த்ரீ வெக்டார்ஸ் கொடுத்து ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்றாங்க அப்ப ஒவ்வொன்றுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்டுக்கு ஏ வெக்டார் செகண்டுக்கு பி வெக்டார் தேர்டுக்கு சி வெக்டார் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போற ஒவ்வொன்றுக்கு ஏன்னா பித்தாகர்ஸ் தீரம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் மூணு சைடில் எது பிக்கெஸ்டாக இருக்குதோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் வர ஆன்சரும் அந்த பிக்கெஸ்ட் போக மிச்ச ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் வர ஆன்சர் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது என்ன ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அந்த கான்செப்டை இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏ வெக்டாருக்கு மார்லஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மேக்னிடியூடு மார்லஸ்னால என்ன ஃபார்முலா ரூட் ஓவர் இந்த ஏ வெக்டார்னா இது ரூட் ஓவர் அந்த ஐ கேப்போட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் ஒன் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் அப்புறம் ப்ளஸ் ஜே கேப்போட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் டூ அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே கேப்போட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏன்னா மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ ரூட் ஓவர் ஃபார்ட்டி ஒன் அடுத்தது பி வெக்டாருக்கு மேக்னிடியூடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரூட் ஓவர் இந்த ரெண்டாவது வெக்டார் தான் பி வெக்டார் அப்போ அதில் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப்போட கோ எஃபிசியன்ஸை ஸ்கொயர் ஒன் ஆட் பண்ணணும் ஐ கேப்போட கோயிஷன் டூ அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் நடுவில் ப்ளஸ் தான் வரும் ஜே கேப்போட கொயிஷன் மைனஸ் ஒன் அந்த மைனஸ் ஒன்னுக்கு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே கேப்போட கொயிஷன் ஒன் அப்போ அந்த ஒன்னுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சி வெக்டாருக்கு மேக்னிடியூடு கண்டுபிடிக்கிறோம் ரூட் ஓவர் ஐ கே போட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜே கே போட கோ எஃபிசியன்ட் த்ரீ அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே கே போட கோ எஃபிசியன்ட் ஃபைவ் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் ஓவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ மூணு மேக்னிடியூடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் ரூட் ஃபார்ட்டி ஒன் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதில் எது பிக்கெஸ்ட்டு ரூட் ஃபார்ட்டி ஒன் பிக்கெஸ்ட்டு அது போக மீதி ரெண்டுக்கு இதில் அதை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் அது என்னது மார்லஸ் பி வெக்டார் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மார்லஸ் சி வெக்டார் ஸ்கொயர் ஏன் சார் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறீங்க பித்தாகிரஸ் தீரம் என்ன சொல்லுது பிக்கெஸ்ட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் அப்போ இந்த மூணில் இதுதான் பிக்கெஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் தவிர அதர் டூ சைட்ஸ் இதுதான் அப்போ என்ன பண்ணணும் இதைத்தான் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் இதோட பேர் என்னது மார்லஸ் பி வெக்டார் இதோட பேர் மார்லஸ் சி வெக்டார் அதனால தான் மார்லஸ் பி வெக்டார் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மார்லஸ் சி வெக்டார் ஸ்கொயர் மார்லஸ் பி வெக்டார்ங்கிறது ரூட் சிக்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மார்லஸ் சி வெக்டார்ங்கிறது ரூட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் 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 ரூட் என்ன ஆயிடுச்சு கேன்சல் புரிஞ்சுதா மார்லஸ் பி வெக்டார்ங்கிறது ரூட் சிக்ஸ் அந்த மார்லஸ் பி வெக்டார் கூட ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்னால் ஒன்று தான் ரூட் ஃபார்ட்டி ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னால் ஒன்று தான் ஏன்னா ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகிடுது மீனிங் மாறாது இப்போ இங்கே பாருங்கள் ரூட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது மார்லஸ் ஏ வெக்டார் ரூட் ஃபார்ட்டி ஒன்னுங்கிறது மார்லஸ் ஏ வெக்டார் அந்த ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கணும் அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு மார்லஸ் பி வெக்டார் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மார்லஸ் சி வெக்டார் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மார்லஸ் ஏ வெக்டார் ஸ்கொயர் ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் இன்னொரு சைடு ஸ்கொயர் பண்ணால் வர ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது என்ன எழுதிக்கலாம் ஹென்ஸ் கிவன் வெக்டாஸ் ஃபார்ம் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா இப்போ வேறு விதமாக அப்ரோச் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதான்னு சொல்கிறேன் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா கண்டிப்பாக மூணு சைடில்
சில பேர் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா பி வெக்டாருக்கு சி வெக்டார் டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிப்பாங்க ஜீரோ ஒன் வந்துருச்சு ஹென்ஸ் எனி டூ சைட்ஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் கிவன் வெக்டார்ஸ் ஃபார்ம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எழுதுவாங்க அந்த ஆன்சரில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா ரெண்டு சைடு பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் அதை ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்ல முடியாது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் என்னது மூணு சைடு க்ளோஸ்டாக இருக்கும் த்ரீ சைட்ஸ் க்ளோஸ்டு ஃபிகர் இஸ் கால்டு ட்ரையாங்கிள் அந்த க்ளோஸ்டு சைடில் ரெண்டு சைடு பர்பண்டிகுலர் ஆகணும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோ வந்துடும் பர்பண்டிகுலர் சொல்லிட்டோம்னா அப்போ ரெண்டு லைன் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலர் அப்போ மூணாவது லைன் க்ளோஸ்டாக இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியாதுல அப்போ அது இன்கம்ப்ளீட் தானோ நீங்கள் அப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டோடைய டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லி காமிக்கணும் அது எப்படி சொல்லி காமிக்கிறது ரெண்டு ரூல்ஸ் இருக்குது ஒன்று அதாவது ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு ரூல்ஸ் மூணு வெக்டார் ஆட் பண்ண ஜீரோ வெக்டார் வரணும் அல்லது ஏதாவது ரெண்டு வெக்டார் ஆட் பண்ணால் இன்னொரு வெக்டார் கிடைக்கணும் இந்த ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஒபே ஆச்சுன்னா ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் அந்த ட்ரையாங்கிள் சொன்னதுக்கப்புறம் ஏதாவது ரெண்டு வெக்டாரோடைய டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோ பர்பண்டிகுலர் அதனால் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்லணும் அப்படி சிரமப்படுறதுக்கு நமக்கு தெரியும் மாடலஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக முடிச்சுட்டேன் அதை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நான் சொன்ன டெக்னிக்கில் ஃபாலோ பண்ணுங்க டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோன்னு சொல்லுங்கள் அப்புறம் இந்த மூணு வெக்டாரும் என்னது ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுங்கள் அப்போ ட்ரையாங்கிள் வித் பர்பண்டிகுலர் தான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக மாறும் இதை ஃபாலோ பண்ணுறனால் பண்ணிக்கோங்க